টাইম ডিসটেন্স বা সময় ও দূরত্ব এটার একটা মাত্র ফর্মুলা আছে এমন একটা ফর্মুলা দিয়ে সব ম্যাথ করা যায় ফর্মুলাটা হলো স্পিড ইকুয়াল টু ডিসটেন্স বাই টাইম এখানে তিনটা ভ্যারিয়েবল আছে দুটো ভ্যারিয়েবল দেওয়া থাকবে থার্ড ভ্যারিয়েবল বের করতে হবে অঙ্গুল আসলে এতটাই সহজ এখন এইখানে একটা ইউনিটের ঝামেলা হয়ে থাকে যে আমার সাধারণত দুটো ইউনিট থাকে একটা হলো কিলোমিটার পার আওয়ার একটা হলো মিটার পার সেকেন্ড কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে যদি আমি মিটার পার সেকেন্ডে নিতে চাই একটা সহজ শর্টকাট মনে রাখলেই হবে সেটা হলো ফাইভ বাই এইটিন কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে যদি আমি মিটার পার সেকেন্ড নিতে চাই তাহলে কেপিএচ এর ভ্যালুটাকে ফাইভ বাই এইটিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ওইটা এম এস এর ভ্যালুতে চলে যাবে সেইমভাবে আমি যদি এম এস থেকে কেপিএচ এ আসতে চাই কেপিএস থেকে এম এস আসার জন্য ফাইভ বাই এইটিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হচ্ছে এম এস থেকে কেপিএচ এ আসতে হলে সেটা ডিভাইড করতে হবে তার মানে এম এস থেকে কেপিএচ এ গেলে এইটিন বাই ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে সো এই কনভার্সানটা যদি আমরা জেনে যাই তাহলে আমরা সহজেই কেপিএস টু এম এস অথবা এম এস টু কেপিএস এ কনভার্সানটা করে ফেলতে পারবো সো এটা হলো আমাদের বেসিক ফর্মুলা এবার আসা যাক আমাদের যদি অ্যাভারেজ স্পিড যেতে ক্যালকুলেট করতে পারো তাহলে কীভাবে ক্যালকুলেট করব অ্যাভারেজ স্পিড ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা নর্মাল যেটা জানি স্পিড ইকোয়াল ডিসটেন্স বাই টাইম অ্যাভারেজ স্পিড ইকোয়াল টু টোটাল ডিসটেন্স ডিভাইড বাই টোটাল টাইম সো আমরা যদি বিভিন্ন টাইমে বিভিন্ন ডিসটেন্স অতিক্রম করি টোটাল ডিসটেন্সটাকে আমি অ্যাড করব ওটাকে টোটাল টাইম দিয়ে ডিভাইড করবো তাহলে অ্যাভারেজ স্পিড পেয়ে যাওয়া যায় এখন আসা একটু ভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যদি ঢাকা থেকে চিটং যাই একটা স্পিডে ধরে নিই এক্স স্পিডে এবং চিটং থেকে ঢাকা আবার ব্যাক করি ধরে নিই ওয়াই স্পিডে তার মানে আমরা সেম ডিস্টেন্স দুটো স্পিডে অতিক্রম করছি আমরা যদি সেম ডিস্টেন্স দুটো ডিফারেন্ট স্পিডে অতিক্রম করি তাহলে অ্যাভারেজ স্পিড বের করার খুব সহজ একটা ফর্মুলা আছে সে ফর্মুলাটা হলো টু এক্স ওয়াই ডিভাইড বাই এক্স প্লাস ওয়াই এখানে এক্স বেসিক্যালি যাওয়ার স্পিড এবং ওয়াই বেসিক্যালি আসার স্পিড মানে সেম ডিস্টেন্স যেই দুটো ডিফারেন্ট স্পিডে আমরা কাভার করব একটা স্পিড হলো এক্স আর একটা স্পিড হলো ওয়াই সো এই ফর্মুলাতে এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালু বসে দিলে আমরা খুব সহজেই অ্যাভারেজ স্পিডের ফর্মুলাটা বা অ্যাভারেজ স্পিডের যে ভ্যালুটা ওটা বের করে ফেলতে পারবো